பிரைஸ் திலார் உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அணுதினமும் தேவன் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆம் உங்களுடைய சாட்சிகள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாவற்றின் மூலமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் தேவன் மிக பெரிய அளவிற்கு கிரியை செய்கிறார் என்று நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆம் இந்த அருமையான வேலையை இந்த நிகழ்ச்சியை எங்களுக்கு தொகுக்க கொடுத்த வாழ்க்கைக்காக இந்த வாய்ப்புக்காக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இதற் கொடுத்த ஒரு சான்ஸுக்காக எங்களை இந்த ஊழியத்திலே ஈடுபடுத்தி எங்களை தேவன் பயன்படுத்தி வருகிறதற்காக நாங்கள் தேவனுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு அருமையான ஒரு சத்தியத்தை தேவன் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறார் என்ன என்றால் கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை ஏன் தேவனுடைய அடிப்படை என்றே ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் என்ன என்றால் அன்பு அன்பு தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அன்பாகவே இருக்கிறார் ஆதலால் கிறிஸ்தவம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள்ள வந்து விட்டார் என்று சொன்னாலே அன்பு வந்து விட்டது அன்பின் உருவமான தேவன் உங்களுக்குள்ள வந்து விட்டார் எனக்குள்ளே வந்து விட்டார் என்றுதான் அர்த்தம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும் என்பது சாதாரணமான ஒரு விஷயமாக நடக்க வேண்டும் ஆம் ஆனால் ஒரு சிலர் லைஃப்ல இது நடக்கவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் தான் தேவன் உங்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நாம் எப்படி நம்மை நேசிக்கிறோமோ அதை போல மற்றவர்களையும் நேசிக்கும்படி தேவன் நமக்கு சொல்கிறார் ஆம் இது எங்க இருக்கிறது என்று பாருங்கள் மத்திய இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் அதாவது தேவனுடைய முப்பத்தி ஆறுல இருந்தே படிக்கிறேன் தேவன்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறார் போதகரே நியாய பிரமாணத்திலே எந்த கற்பனை பிரதானமானது என்று கேட்டான் தேவன் கொடுத்த பத்து கட்டளைகளிலே மோசைக்கு கொடுத்த பத்து கட்டளைகளில் தான் யூதர்கள் பெரிய அளவிற்கு போற்றி பாதுகாத்தார்கள் அவர்களுடைய அந்த பாரம்பரியத்தின்படி அதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை அதன்படி செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் மிகவும் ஆர்வமுடனும் உறுதியுடனும் அதை செய்தார்கள் ஆகவே அந்த கற்பனைகளிலே அந்த கமாண்ட்மெண்ட்ஸிலே எது ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இயேசுவிடம் வந்து ஒருவர் கேட்கிறார் இயேசு அவனை நோக்கி உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக இதை நாம் செய்கிறோமா என்றால் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோமா என்றால் சாதாரணமாக அன்பு கூறும்படி சொல்லவில்லை உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் அன்பு கூற வேண்டும் இது முதலாம் பிரதான கற்பனை திஸ் இஸ் தஸ்ட் அண்ட் கிரேட் கமாண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றார் முப்பத்தி எட்டு இதற்கு ஒப்பா இருக்கிற இதற்கு ஒப்பா இருக்கிறனா இது போலவே இருக்கிற அப்படின்னு சொல்றாரு எந்த கற்பனை தேவனிடத்துல எப்படி நீங்க முழு மனதோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு ஆவியோடு அன்பு கூறணுமோ அதற்கு ஒப்பான ஒரு விஷயத்தை அதற்கு ஏற்ற அதே மாதிரியான இன்னொரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு நான் சொல்றேன் அது என்ன என்றாரு இது தேவனிடத்துல நம்ம அன்பு கூறுவதற்கு சமமான ஒரு விஷயமாக இயேசுவே நமக்கு சொல்கிறார் வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்கிறது என்றால் இது எந்த அளவிற்கு முக்கியம் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும் ஆம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் நம்ம உலகத்திலே பாவிகளாக சாபத்திலும் பாவத்திலும் கிடக்கும் பொழுது நம்மேல் அன்பு கூற நாம் ஒரு விதத்திலும் கூட தகுதியற்றவர்களாக இருந்த பொழுது அவர் தம்முடைய சொந்த குமாரனை நமக்காக அனுப்பி இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் அவரை நம்புகிறவர்கள் விசுவாசிக்கிறவர்கள் யாரும் ஒருவரும் கூட கெட்டு போகக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய சொந்த குமாரனையே தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறதாம் தேவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்று ஒன்று கொருந்திய பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அழகாக சொல்கிறது பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தை நங்கும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு ஒரு காலும் ஒளியாத அன்பு கொடுக்கும் என்று அழகாக உண்மையான அன்பை பற்றி அந்த வசனம் அழுமையாக சொல்கிறது இந்த அன்பை கொண்டுதான் தேவன் உங்களையும் என்னையும் நேசித்திருக்கிறார் இதற்கு நாம் தகுதி உள்ளவர்களா இருந்தால் தகுதியே இல்லை ஆனால் நாம் உலக பிரகாரமாக எப்படி அன்பு கூறுகிறோம் என்றால் நமக்கு யார் தகுதி உள்ளவர்களாக தெரிகிறார்கள் நமக்கு ஏற்கனவே யார் உதவி செய்திருக்கிறார்கள் 
நமக்கு யார் ஏற்கனவே நல்ல விஷயங்களை நமக்கு செய்கிறார்கள் நமக்கு யார் பயனாளிகளாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நம்ம அன்பு செய்ய வேண்டும் என்றால் இவர்கள் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்திருக்க வேண்டும் இப்படித்தான் உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருமே அன்பை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் சொல்கிற அன்பு அப்படிப்பட்டதல்ல தகுதியே இல்லாதவர்களுக்கு காட்டும் தயவு அந்த அன்பு தான் தேவனுடைய அன்பு அந்த அன்பை கொண்டு தான் தேவன் நம்மை நேசித்திருக்கிறார் அந்த அன்பை தான் தேவன் மற்றவர்களிடமும் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பதிலுக்கு இது செய்தால் இது வரும் என்று சொல்லி அன்பு கூறுவது உண்மையான அன்பு அல்ல அவர்களிடத்தில் நாம் அன்பு கூறுவதற்கு அவர்கள் தகுதியே அற்றவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை நேசிப்பது அவர்களுக்காக சில நல்ல விஷயங்களை செய்வது உதவிகளை செய்வது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தேவனை அவர்களுடைய லைஃப்பில் கொண்டு போவது இயேசுவை அவர்களுக்கு அறிவிப்பது இந்த வார்த்தை பற்றவர்களுக்கு சொல்லுவது அவர்களை இயேசுவின் இடத்துல கொண்டு வருவது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் நீங்க இதை சொல்றீங்க எத்தனை பேர் இதை நீங்கள் செய்கிறீங்க சொல்லுங்க நான் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேங்க ஆனால் தேவன் என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து இவ்வளோ ஆசீர்வாதமாக என்னை வச்சுருக்காருங்கிறத இந்த உலகத்துக்கு நான் இன்னும் சாட்சியாக சொல்லலை நான் இந்த உலகத்துக்கு மற்றொரு இடத்துல இயேசுவே மெய்யான ஆண்டவர் என்பதை நான் இன்னும் சொல்லலை என்னோடய லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க உண்மை தான் ஆனால் நேரம் கிடைக்கும்போது சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தேவனை பற்றி நம்ம சொல்லியே ஆக வேண்டும் ஆம் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது சில நேரங்கள் உலக பிரகாரமாக எதிர்ப்புகள் ஏ மாற்றங்கள் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் ஒரு நாள் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் எஸ்வே மெய்யான தேவன் என்று அன்றைக்கு உங்களை மிக அருமையான ஒரு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாக அவர்கள் லைஃப்பில் பார்ப்பாங்க இன்றைக்கு நாம் ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும் உலகத்திலே நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நல்ல விஷயம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் நான் சொல்கிறேன் இந்த பொக்கிஷமாகிய நம் தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்களுக்கு கொடுக்க இதுதான் அவர்களுக்கு நீங்கள் செய்வதிலே மிக பெரிய ஒரு நன்மை என்று நான் சொல்ல முடியும் ஆம் பொண்ணோ பொருளோ வெளியோ எதை கொடுத்தாலும் அது ஒரு நாள் இருக்கும் ஒரு நாள் இல்லாமல் போய்விடும் ஆனால் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத இந்த இயேசுவை நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது இந்த மெய்யான தேவனை இந்த உண்மையான தேவனை இந்த உண்மையான தகப்பனை அவர்களோட லைஃப்பில் கொண்டு போய் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் தேவனுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுக்கும் பொழுது அவர்களோட லைஃப்பில் ஜீவன் உண்டாகிறது வெளிச்சம் உண்டாகிறது அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறுகிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் அன்பு கூற வேண்டும் எப்படிப்பட்ட அன்பு கூற வேண்டும் தேவனுடைய அன்பை மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் மேலும் எல்லோருக்கும் நன்மையான விஷயங்களை இறக்கப்படுதல் மன்னித்தல் கருணை காட்டுதல் எல்லா விதத்திலும் பொறாமை இல்லாமல் அவர்களுக்கு தயவு காண்பித்தல் மன்னித்தல் எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இந்த ஜீவனுள்ள தேவனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்களுடைய லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொண்டு போக வேண்டும் இது நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாக இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் இந்த முடிவு எடுங்கள் நான் இனி என்னில் அன்பு கூறுவது போல நான் பிற இடத்தில் அன்பு கூற போகிறேன் என்னில் அன்பு கூறுவது போல நான் பிற இடத்தில் அன்பு கூற போகிறேன் என்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல நான் பிறரை மன்னிக்க போகிறேன் பிறரை நான் இறக்கம் காட்ட போகிறேன் உதவி செய்ய போகிறேன் பிறருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய போகிறேன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எனக்கு எப்படி தேவன் ஒருவர் மூலமாக வந்து என்னுடைய வாழ்வையிலே வந்தாரோ அதே போல நான் மற்றவர்கள் லைஃப்பில் இயேசுவை அறிமுகப்படுத்த போகிறேன் இயேசுவை கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறேன் என்று ஒரு முடிவு எடுங்கள் ஆமேன் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் உங்கள் லைஃப்பில் உண்டாகும் ஆமேன் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்